Regresamos con Turisteando, ahora me acompaña Bianca y Breceda y también la licenciada Miriam que nos va a estar hablando un poco de los restaurantes que nos quedamos la vez pasada picados con esto y ahora Bianca nos va a estar hablando de Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves si nos platicas un poco más de Rusia? Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre algunos lugares de Rusia. Como sabemos, Rusia es un país muy grande, uno de los más grandes del mundo. Y pues podemos pasar unas imágenes de algunos lugares turísticos que yo les investigué. Tenemos el Sar Kolokol, que significa la campana del Sar. Es una de las campanas más grandes del mundo, si ven el tamaño <ríe> y la personita. Y se hizo pues, eh, al Sar el Terrible, que es el más famoso de de Rusia, que es como el que reina en Rusia, por así decirlo. Y también tenemos el Pokolonova o Colina Inclinada, que es una colina que se construyó en memoria a la victoria, que hubo siete guerras en Rusia y por eso se hizo este, esta colina, que comprende un museo, tres templos, varios monumentos y una mezquita. Como que en todos así los monumentos y cosas que hay, hay muchos templos, porque allá es de, mucho de la religión ortodoxa. Como podemos ver en las imágenes, hay muchos, muchos templos. Y pues se distingue mucho pues, la arquitectura rusa, que es así muy colorida, muy... Pues sí se fijan, ¿no? Que es con muchos colores. Sí, pero a la vez es elegante. También, este... Existe una estación del metro que a mí se me hizo súper elegante porque tiene estatuas, muchas pinturas en el techo, o sea, una cosa muy impresionante, no como la estación del metro que ves aquí comúnmente, allá no, parece como un tipo de teatro, cosas así, muy elegantes. También tenemos el Monasterio de la Trinidad que alberga a 30 monjes y es patrimonio de la humanidad. También ese es un, algo característico de sus edificios que casi todos son patrimonios de la humanidad por el hecho de su arquitectura. También tenemos el río Moscova que tiene una longitud de 502 metros y pues tienes, puedes ahí pasear en las motonaves, así los llaman los rusos y pues ahí es un largo trayecto en el que puedes ver monumentos, eh, pinto, pinturas, parques, playas, eh, jardines, malecones y puentes, o sea es un muy buen recorrido en donde vas observando pues, muchas cosas. También tenemos el Palacio Peter Hor, que está en Peter, Petersburgo, que era antes residencia de los Ares, este, hay un museo y seis palacios, o sea, se imaginan el tamaño. Sí, <risa> es un poco uh -huh. extenso. Ajá. Hay dos parques, eh, uno se llama Parque Alto y el otro el Inferior, que el inferior tiene el complejo de fuentes más grandes del mundo, o sea, y cada jardín tiene así muchas fuentes, ahorita los vemos en las imágenes, muchas fuentes y cascadas y palacios, entonces es muy grande y muy bonito. También tenemos la Plaza Roja, que es una de las más famosas y es el centro de toda Rusia y Moscú, este, entonces pues es una plaza muy bonita, tiene 700, 70 mil metros cuadrados, o sea, es muy grande, hay museos, tenemos aquí la imagen de, de la Catedral de Basilia, que es, ese comprende nueve templos que son ortodoxos y hay un décimo que es de, de Basilio, que era un santo, y entonces hicieron una tumba ahí y construyeron una... Aparte una, que es la más famosa, ¿no? Esta plaza es la que... Reco la que... Representa todo Rusia, ¿no? Todo, así un montón de películas en las que sale esta plaza, uh -huh. todo lo que representa, desde, bueno, el más famoso que es Iván el Terrible, uh -huh. entonces todo esto se maneja desde la Plaza Roja, ¿verdad? Todas las okay. historias que se cuentan de, ya sea Moscú o Rusia, pues todo se engloba con la plaza. Mira, ahí tenemos la Catedral de Basilio, que pues se distingue por sus cúpulas y sus colores. Entonces dicen que este Sara, el, ter el Terrible, la mandó construir con dos, dos señores. Entonces los señores, el zar les preguntó que si podían construir algo más bonito y ellos le contestaron que sí, que podían hacer algo más bonito que eso y él los mandó cegar. O sea, estaba como loco, por eso le dicen zar el terrible. Sí. De las cúpulas, como podemos ver, no son eh, iguales a las que vemos aquí, por ejemplo, en Latinoamérica. Ya tienen una forma que nos distingue. Sí, sí además los colores. Que son, son únicas, ¿no? sí. solamente en Rusia se... Se ve este tipo de arquitectura y todo, 
pues todo, es muy diferente, igual que en México tenemos cosas muy, así tan diferentes, allá en Rusia también es algo muy único este tipo de, que hasta parece como nieve, ¿verdad? Y se ve como tipo, como más como un juguete, sí. como adornos, como que si fuera una ciudad muy adornada. Bueno, y de ahí donde vemos la cúpula más alta de esta iglesia, pues es un templo, o sea, como que en cada cúpula son los templos, o sea, se imaginan por dentro cómo ha de estar... Tiene muchos vestigios, muchas pinturas, muchas mmm, sillas de los ares, muchas joyas y cosas así. Entonces, por eso cada hasta hay tumbas en los templos de, de personas pues, que además de dinero. Miren, aquí tenemos, eh, este es un monumento de Pedro el Grande, que la verdad era un monumento para Cristóbal Colón, porque se ve que tiene las tres, las tres carabelas y así pero decidieron hacerle un monumento a este señor, entonces le quitaron la cabeza de Cristóbal Colón y le pusieron la, sí, la de Pedro el Grande, y es una de la, la sextas, eh, la sexta monumento más grande del mundo. Uh -huh. Bueno, y también tenemos la bebida típica de Rusia, que es el vodka. Sí, es un vasito, uh -huh. es representativo del vodka. Ajá. Sí, es, vodka. Ahí está. es vodka, no es agua, <risa> que en realidad vodka significa ligeramente agüita, si le llaman ellos. Pues ni tan <risa> <queda. risa> Porque sí pega. Pero también sabía de que en Rusia se, se hizo este tipo de bebida por el mismo del frío, ¿verdad? Que el frío se el podía, frío según ya. esto, ¿verdad? cuentan las leyendas urbanas, uh -huh. de que con el vodka se podía aguantar más el frío. Pues ya pues en el con punto el vodka, de... con la cerveza, sí, con el whisky, yo digo, ¿verdad? Ya en el punto en el que llegaban con el vodka, pues yo creo que aguantaban todo, ¿verdad? Sí. O sea que si tengo frillito allá... Vodka. Una buena botella de vodka. ¿Cómo no? Bueno, y ahí vemos la matriosca, que es un juguete típico de allá. Esto lo Si ¿sí ven que se separan en dos partes estas muñecas, entonces simplemente lo hicieron, lo inventaron para el espacio de los juguetes y todo eso. Bueno, y ya por último les voy a decir, este, para poder llegar allá, pues en avión es Durango, México, México in, y tienes tres posibilidades que es Inglaterra, París o España, y ya de ahí tomas otro vuelo a Rusia, o si quieres economizar, pues puedes tomar el tren de, de estos tres lugares, de Inglaterra, París o España, un tren pues, para pues como, como siempre es más sí. largo ir en tren, pero a la vez vas conociendo mucho más, sí, sí, va, más el para... territorio, si quieres ir viendo el paisaje, pues es más recomendable ir en tren. Sí, bueno, vamos a un corte, entonces regresamos con los restaurantes más raros de la eh, licenciada. Bueno. 